Kareem. The topic is Parlog to the Canterbury Tales. Parlog to the Canterbury Tales. Say with me. Parlog to the Canterbury Tales. This book is written by Jeffrey Chaucer. Chaucer. He was born in 1340 and died in 14. Clear? He performed a lot of jobs. He was also attached with court. Darbar ke saath attached tha, jo king ka darbar tha. Kai mulkon ki se dore bhi ki Clear? Now, what is this book? Book hai Parolog, yani ke introduction to the Canterbury Tales. Canterbury is the name of a state place. खंडरबरी के अंदर होने वाली कहानियों के इंट्रोडक्शन भाई जेफरी चासर एक दफा एक पिलग्रिमेज में शामिल था एज अ पिलग्रिम पिलग्रिमेज का मतलब होता है हज करना मुकद्दस मकामात की सैर करना मुकद्दस मकामात के लिए सफर करना काफला जा रहा है एक मुकद्दस मकाम की सैर करने के लिए और वहां पर खंडरबरी के मकाम पर वहां पर तमाम लोगों ने स्टे किया और एक दरमियान में बैठा जैसे कि काफलों में अक्सर होता है लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो एक दूसरे को अपने मुल्क की शहर की और अपने साथ बीतने वाली कहानियां सुनाते जाते हैं बाद में ड्रामास भी डिस्प्ले करते थे तो जेफरी चासर वहां जब बैठा हुआ है वहां पर पचास या सौ लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनसे कहा है कि तुम अपने अपने शहर की या अपने अपने मन की जो कहानी बताना चाहते हो बताओ सपोज उसमें एक बैठा हुआ था जिसका नाम नॉइट था जंग जू था वो जंग से वापस आया था उसने अपनी कहानी बताई दूसरा स्क्वायर है उसने अपनी कहानी बताई तीसरा शख्स कुक है कहीं पर भी उसने अपनी स्टोरी बताई सेम लाइक तमाम लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई जेफरी चासर ने उन तमाम की कहानियों को पोएम्स की शक्ल दे दी वर्ष में लिख दी शायरी में लिख दिया उन तमाम की कहानियों को क्लियर अब कहानियां आ गई हैं, लिखी जा चुकी हैं। अब पोइट ने एक और बुक निकाली कि इन तमाम जो कहानियां हैं इनको कहने वाले कौन कौन हैं, उनके बारे में भी सुनिए उसे किताब लिखी भाई जो हम ये कहानियां सुनाने वाले हैं उसमें पहला कहानी सुनाने वाला जो शख्स है वो नाइट है नाइट जो है जंगजू है बहादुर है और उसने कई मुल्कों के सफर किए हैं और कई मुल्कों में जाकर उसने जंग जंग लड़ी है और बल्कि कई दूसरे ममालिक से आने वाली जो फौजें थी उनकी सरबराई भी इसको मिली है ये बहुत ही अच्छा इंसान है काबिल आदमी है ये इसके कपड़े इस तरह के हैं इसका घोड़ा इस तरह का है ये नाइट है अब इससे इसकी कहानी सुनिए क्लियर जैसे स्टेज के ऊपर पहले क्या करते हैं भाई अब हम स्टेज पर फिलहाल शख्स को बुला रहे हैं वो इतने मायानाज हैं और फला शहर से फिलहाल मुल्क से तशरीफ लाए हैं आपके सामने आकर यहां पर वो डिबेट करेंगे अपनी गुफ्तगु करेंगे इंट्रोडक्शन देते हैं ये सारी बुक इंट्रोडक्शन है किसका मुख्तलिफ टेल्स का कंटरबरी में होने वाली टेल्स का इंट्रोडक्शन है यानी कि ये उनका इंट्रोडक्शन है जिन्होंने आगे कहानियां बतानी है क्लियर तो ये प्रोलोग है इंट्रोडक्शन है टू तो कंटरबरी टेल्स खंडरबरी में कही जाने वाली कहानियों का पहला यहां पर करेक्टर जिसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है हिज नेम इज खनेक्ट नाइट फ्रेंच में खनेक्ट नाउ वी इन इंग्लिश वी प्रनाउंस एम नाइट क्लियर जंग जूस का मतलब है आइए दैट इज द ओल्ड इंग्लिश but it will make your pronunciation better concentrate on pronunciation 
a knight there was and that a worthy man that for the time that he first began to ride and out he loved cavalry truth and honor freedom and courtesy full worthy was he in his lord's wood and there too had he ride on no man for as well in christendom as in hidness and ever honored for his worthiness at alsendrio he was when it was won full of fun, full of time he had the boat begun above on all nations in prus in little had he raised and in rus no christian men so oft of his degree in gennate at the siege eke had he be of alzheimer and rodin in balmary at leos was he and at stile when they were won and in the great sea at many noble army had he be at uh, mortal battles had he been 15 and fouten for our faith at tamesin and list thrice as a slain his foe this like worthy this like worthy knight had been also sometime with the lord of patchi again another reason in turkey and ever more he had a civilian pace and though that he was worthy he was wise and of his sport as meek as is a maid he never yet no well me ne seat in all his life unto no manner wit he was a very perfect gentle knight but for to tell an you of his ery his horse was good but he ne was a net gay of foston he would a gapon all bismoto with his habergeon for he was late he come from his reach and went for to do his pilgrimage now you will speak with me Okay, you will pronounce with me so that you can come to know what is the pronunciation. Anoid there was and that a worthy man. Anoid there was and that a worthy man. That through the time that the first began. That through the time he first began to ride and out he loved cavalry. That ride out he loved cavalry. Truth, honor, freedom, and courtesy. Truth, honor, freedom, and courtesy. You have seen, see, man, first line, in the end, began. This is a heroic couplet. It is a couplet that is called a heroic couplet. The last two lines are on the same rhythm. Clear? Yes. Man and began. They are mutually exclusive, right? Yes. Same like cavalry. courtesy aage dekhe full worthy was he in his lord's war and there to okay full worthy was he in his war lord's war full worthy was he in lord's war and there to had he rode in no man for and there to had he rode in no man sir as well in christendom as in hidness and there is christian has in written and ever honored for his worthiness and ever honored for his worthiness at alsundre he was when it was won and alsundre he was when it was won full of time he had the boat begun full of time he had the boat begun above on all nations in prus above on all nations in prus and later had he raised and in rus no christian man so oft of his degree no christian man so oft of his degree 
ਇੰਜਰ ਨੇ ਡੈਡ ਦਸੇ ਜੀ ਖੈੜੀ ਵੀ ਅਵਾਲ ਜਜ਼ਰ ਐਂਡ ਰਾਈਡਨ ਇਨ ਬਲਮੈਰੀ ਅਵਾਲ ਜਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬਲਮੈਰੀ ਐਟ ਦ ਹਾਊਸ ਵਾਸ ਹੀ ਐਂਡ ਐਟ ਸਟਾਈਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਵੋਨ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ at many a noble army had he be at mortal battles had he been 15 and fountain for our fees at trust mine tram sign and list thrice and as slain his foe and his life and his foe this life was the night had been our foe sometime with the lord of palatie sometime with the lord of palatie again another heathen in turkey again another heathen in turkey and ever more he had our sweden peer and the lord he had a very great and though that he was worthy he was wise and the lord he had a very great he was wise and of his foot as meek as is a maid and of his foot as meek as is a maid in ever yet no will he need it he never yet no will he and all his life want to no matter which he was a very perfect gentle knight he was a very perfect gentle knight but for to tell on you of his very but for to tell on you of his very his house was good but he knew was not gay Our first and he would the gapum our first and he would the gapum all bismuthud with his habugun all bismuthud with his habugun for he was late he come from his reach for he was late he come from his reach and went for to do his pilgrimage and went for to do his pilgrimage now watch line to line translation a night there was and that a worthy man yahan par ek jangju tha aur bahut kabil aadmi tha kahan par canterbury canterbury mein ke andar ek is ilake mein is kafle mein is khaiwan ke andar ek shakhs jo bahut hi kabil aadmi hai aur wo jangju hai hamare sath yahan par ek jangju bhi hai jo bahut kabil aadmi clear watch it from there double yes double nahi mistake nahi hai ek purani english hai aur ek samne nayi english karke likhi hui hai clear you have to watch the old english in front of me okay. a knight there was aur yahan par ek knight bhi tha that a worthy man he is a worthy man that through the time aur jab jis waqt se wo chala hai that he first began shuru se to ride now ghode sawari ke zariye jab se wo ghode ki pushp par sawar hua us waqt se he loved cavalry wo mohabbat karta hai deeds of bravery se bahadri ke kamon se mohabbat karta hai truth wo mohabbat karta hai sach se and honor izzat se mohabbat karta hai freedom azadi se mohabbat karta hai and courtesy acche akhlaq se mohabbat karta hai now you are watching that in 14th century there the characters are loving freedom democracy is present in 14th century freedom se mohabbat ki ja rahi hai who is still are not free it's mean that we are sitting behind that 14th century behind 6th century before we are sitting over there abhi tak hamare poet ki zuban par freedom ka lafz is josh se nahi aaya जहां जेफ्री चासर यूज कर रहा था तो किसको मोहब्बत है जंगजू को किस चीज से मोहब्बत है 
फ्रीडम से कॉर्टिसी से और ब्रेवरी से ट्रूथ से फॉर वर्दी वॉज ही इन हिज लॉर्ड वोर और अपने किंग्स के हवाले से वो बहुत काबिल गिना जाता है यानी कि उसके जो किंग्स हैं आका हैं वो जंगों के मामले में उसे बहुत ही अच्छा समझते हैं काबिल समझते हैं एंड देर टू हैड ही रॉयडन और जब से उसने घुड़सवारी शुरू की है नो मैन फोर इतनी दूर कोई भी नहीं गया एज वेल इन क्रिश्चन डम ना ही क्रिश्चन डम के अंदर एज इन हिथनेस और ना ही उन लोगों के अंदर जो क्रिश्चनिटी को नहीं मानते हिदन कहते हैं क्रिश्चियन काफिर को कहते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है वो काफिर है क्लियर उनके मुताबिक तो चाहे पूरी क्रिश्चियन बिरादरी में देखा जाए चाहे पूरे नन क्रिश्चियन में देखा जाए कोई शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इतनी दूर जिसने सफर की हो इतनी लंबी जिसने जर्नी की हो इस शख्स ने बहुत दूर दराज तक क्या किए हैं सफर किए एंड एवो रोनोड फॉर इज वर्दीनेस वर्दीनेस का बहुत बहुत जिक्र आ रहा है कि बहुत काबिल है और हमेशा इसे इज्जत मिली है किस लिए इज्जत मिल रही है काबिलियत की वजह से मेरे साथ रहे अब वो क्या बात हुई पीछे कि इसने बहुत दूर दराज के इलाकों में सफर किया है फॉर वट ही हैज ट्रेवल्ड कैन यू टेल मी मिस्टर जेम्स जी आप बताए किस लिए इसने बैटल के लिए डेफिनेटली ही इज और नाइट नाइट है तो वो जंगों के लिए जा रहा होगा मुख्त ममालिक में आइए देखते हैं किस किस मुल्क में क्या है दिस पैराग्राफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू कंसिडर इट समझने की कोशिश करनी है इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है जस्ट डिफरेंट कंट्रीज के नेम है वो कंट्रीज के नेम जो आपके लिए अब शनासा नहीं है उनके नेम अब तब्दील हो चुके हैं एट अल्जेंड्रिया का मतलब अलेक्जेंड्रिया ही वॉज वन इट वॉज वन जब अलेक्जेंड्रिया को जीता गया ये उस जंग में भी शामिल था फुल ऑफ टाइम ही है बोट बिगोन कई दफा ऑफ टाइम कई दफा ऐसा हुआ हैड हैड यही एच ए डी हैड वाला हैड है हैड द बोट बिगेन इसने पूरे बोट की चेयरमैनशिप हासिल की है यानी कि बोर्ड का सरबरा बना दिया गया है जितनी भी आर्मी थी उसका सरबरा बना है पैसे थोड़ी लगते हैं भाई। <laughs> and और के अंदर, के अंदर वो उनका सरबरा बना इन लेटो है लेटो के अंदर भी ये रेस जंग लड़ने गया एंड रूस और रूस में भी गया नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ ऑफ हिस्स डिग्री बताइए इसका क्या मतलब है बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई क्रिश्चियन इसके मैार का नहीं है इन जर्नेट एट द सेज ई खेड ही बी और जर्नेट जर्नेट ग्रेनेडा अब इसे कहते हैं वहां भी गया सेज अटैक पर गया ईक आल्सो हैड होना ही भी मौजूद था ये गैरनेट के अंदर भी मौजूद था जब वहां पर जंग हो रही थी आफ अल जजैर नीन अल जजैर में भी मौजूद था एंड रॉयड एंड बेलमेरी और बेलमेरी भी कंट्री का नाम है जिसको अब बेन मेरियन कहते हैं वहां भी मौजूद था एट लियोस वॉज ही और ये अमेरिकन एक सिटी है वहां भी मौजूद था एंड एट स्थेले और ये अठेलिया में भी मौजूद था वेन दून जब वहां पर जंगे जीती गई लेकिन यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश है जी आर ई थी ग्रेट सी एच मैनी और नोबल आर्मी है अब सी बी एस डबल ई सी है लेकिन असल में ये समंदर वाला सी है समंदर वाला सी की क्या स्पेलिंग है एट मैनी और नोबल आर्मी है डी और बहुत सारी जंगों में आर्मी बहुत सारी अच्छी आर्मी इसके पास थी जब भी जहां भी गया अच्छी हैंडसम आर्मी रखता था ये उस 
کا سربراہ جنرل بنتا کون کون نائٹ ایٹ موٹل بیٹل ہیڈ ہی بین ففٹین اور پندرہ اس نے خوفناک قسم کی جنگے لڑی ہیں موٹل خون خوار قسم and fought on four over fifth at Tremessine Tremessine in list thrice اور پھر ان پندرہ جنگوں میں سے وہ لڑا ہے ہمارے ایمان کے لیے faith کے لیے belief کے لیے Christianity کے لیے کہاں پر افریقہ میں کتنی دفعہ تین دفعہ پندرہ جنگیں total لڑی ہیں ان میں سے تین جنگیں کس لیے لڑی ہیں مذہب کے لئے لڑی ہیں کیا کہتے ہیں مسئل جیمز ایسے جنگیں لڑتے ہیں وہاں ہمیں لگ رہا ہے and as slain his foo اور اس نے کیا کیا اپنے دشمن کی پپی لے لی پپی نہیں لی slain کا مطلب زبا کا ڈالنا ویسے جیفی چاہتا کسی کی پپی لیے تو ویسے وہ بھی مر جائے گا جنگ جو تھا جیفی چاہتا تو نہیں تھا ویسے جیفی چاہتا بھی کہتے ہیں کہ نائٹ تھا کسی زمانے میں قاتل اوکی جی لیٹس سی تو یہ دشمن کو اس نے زبا کا ڈالا as if like worthy knight had been also پانچویں دفعہ جیفری چاسر نے کہا ہے کہ یہ worthy knight ہے بہت ہی قابل آدمی ہے sometime with the lord of flatty باز اوقات flatty کے king کے ساتھ یہ ٹھہرا جنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہوتا ہے again another heathen in turkey بعض کار ٹھرکی کے اندر کسی اور کافر کے ساتھ یہ جنگ کر رہا ہوتا ہے ان دونوں لائنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تو کرسچن لیکن بعض کار حق کی خاطر ہے یہ کسی اور کافر کا ساتھ دیتا ہے کسی اور کافر کو مارنے کے لیے And ever more he had a Suvision priest or Aksar Usa Aukat is a Suvision Apne kings ki state ki stately is a praise milti hai, izzat milti hai And though that he was worthy, he was wise Lekin go ki wo bhoat kabil admi tha Lekin phir bhi wo bhoat zaheen bhi tha And of his thought as meek as is a meat اور دیکھا جائے پھوٹ کا مطلب ہوتا ہے مزاج اپنے مزاج کے اندر اتنا میک شرمیلہ ہے جیسے کوئی خوبصورت نوجوان دوشیزہ شرمیلی ہوتی ہے کہ نیور یٹ نو ویلنی نی سیٹ اور کبھی بھی اس نے کوئی ویلنی بری بات نہیں کی اب اس لائن کے اندر کسی لائن کے اندر میڈ والی لائن میں ستائر استعمال کی ہے رائٹر نے یا آئیرنی استعمال کی ہے پہل کہتا تو ہے بہت اچھا آدمی ہے بہت بہادر ہے پھر یہ کیا بات ہوئی بہادر بھی ہے اور وہ شرمیلہ بھی ہے دوشیزہ کی طرح تو یہ اس نے رائٹر نے شاید اس کے اندر یہ بھی چیز ہو لیکن رائٹر نے اس کے اوپر آئے بھی کر دیا تنز کر دیا ہے کلیر تو جیفری چاہتر کی جتنی بھی یہ انٹرڈکشنز ہیں ٹیلز کے اس کے جتنی بھی ورسز ہیں یہ پویٹری ہے جس میں تین چیزوں کا کمبینیشن آتا ہے اس میں ہیومر آئرنی اینڈ سٹائر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آل تھنگز آر مائلڈ دل آزاری نہیں ہوتے مائلڈ ہے بٹر نہیں ہے تلخ نہیں ہے ان آل ایز لائف آن ٹو نو مینر وائٹ اور سار زندگی کے اندر اس نے کبھی بھی بورے مینرز کا مظہرہ نہیں کیا ہی واز آ ویری پرفیٹ بہت ہی قابل آدمی تھا جنٹیل نائٹ and he is a very gentle knight but for to tell him you of his array اگر میں آپ کو بتاؤں اس کے ایرے کے بارے میں اس کے کپڑوں کے بارے میں his horse was good 
उसका हॉर्स बहुत ताकतवर सेहतमंद और अच्छा था बट ही ने वो ने गए और वो खुद जो है शोक कपड़ों में उसने मुलबूस नहीं किए हुए थे यानी घोड़ा तो ताकतवर था कपड़े उसके बहुत अच्छे नहीं थे तो जंग जो ऐसे ही होते हैं ना कपड़े उनके अच्छे नहीं होते लेकिन उनके हथियार अच्छे होते हैं तो हॉर्स इज ऑल्सो एज वेपन वो उसका पहनावा है वही उसकी अहम तरीन चीज है वो मजबूत है और फोस्टन ही कहते हैं छोटी शॉर्ट वेस्ट कोट को कहते हैं फोस्टन जकड़ी हुई है उसने अपने जिसम के ऊपर एक वेस्ट कोट पहना हुआ है एक कोट पहना हुआ है छोटा कोट पहना हुआ है और बिस्मोटर और ये सारा कोट मिटियाला धब्बेदार है विद उसके आयरन कोट की वजह से लोहे की जिरा जो पहनी हुई है उसकी वजह से वो जंग और मट्टी के धब्बे जो हैं उस कोट पर लगे हुए हैं इन जंग जो की ट्रू उसके कस्ट्यूम जो उसके बनाए हैं दिखाए हैं टू लिए सकते हैं आंखों के सामने बिल्कुल वाकई ऐसा जंग जो होगा फॉर ही वॉज लेट ये खोम फ्रॉम इज विच ये लेट हो गया था इसीलिए अपने सफर से सीधा आ रहा है कहा इस काफले में इस पिलग्रिमेज में इस जवारी में एंड वेंट फॉर टू डू हिज पिलग्रिमेज ताकि वो डायरेक्ट जाकर अपनी पिलग्रिमेज कर सके जवारी कर सके काफले में शामिल हो सके यानी कि ये बहुत बिजी है जंगों में रहता है मुख्तलिफ मुल्कों में रहता है मुख्तलिफ शहरों में रहता है और जहाँ भी उसे याद आया कि मैंने जाना है जहाँ पिलग्रिमेज के लिए तो वहां से घर नहीं गया डायरेक्ट वहां पहुंच गया है और कोई तैयारी नहीं की बल्कि वही जंग जो अंदाज में आ गया है हाउ वॉज दिस इंट्रोडक्शन आई थिंक इट वॉज गुड इंट्रोडक्शन एंड हाउ वॉज दर्सेज हिरोट एक्सीलेंट ट्यून वॉज ओवर देयर ही इज कॉल्ड फॉदर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओके नाउ ठीक इट मैं सफ्यू